Voy a contestarle a ustedes una pregunta que tienen muchos y es ¿por qué el hip hop está en guerra ahora mismo? ¿Por qué es que el hip hop está en tiraera? Eh, ¿De dónde salió esto? Estas tiraeras de Chris Brown, eh, Drake, eh, este hombre, ¿cómo que se llama él? Dios mío, un super rapero, Kendrick Lamar. Eh, ¿Por qué es que están estas tiraeras? ¿Qué está pasando? El de Migos. Eh, yo les voy a explicar. Hace aproximadamente dos, tres años atrás, el reggaetón, bueno, desde 2016, pero de tres años para acá, la música latina ha dominado los charts, ha dominado los premios, ha dominado los streaming services, ha dominado todo. O sea, estamos hablando de que la música latina está acaparándolo todo y ahora la música latina se está uniendo con el afrobeat. Esa es la razón por la cual el hip hop está desesperado y ellos están en tiraera. Ellos quieren devolver el ojo del mundo a ellos. Ellos quieren que el mundo entero vuelva a consumir el hip hop como lo hacía antes, pero que no, lo que no entienden en el mercado americano, y espero que esto lo saque de duda, es que ya la música latina se convirtió en algo trending. Es una tendencia escuchar música en español. ¿Por qué? Vamos, vamos a entrar en esto. Dese en cuenta. Los últimos 10 años, ¿quién es que está pegado? ¿Drake? ¿Quién es que está pegado? ¿Chris Brown? ¿Quién es que está pegado? ¿Los amigos? Esos son los tipos, los que han estado marcando la tendencia. Estos últimos 10 años han sido esos tipos. ¿Pero qué hicieron? Colaboraron con la música latina. Drake se juntó con Bad Bunny. Allá Chris Brown se juntó con Raúl Alejandro. Y los amigos se juntaron con Cardi B. Ahí la música latina se metió. Nuestras raíces dominaron. Se metieron. Ahora ellos tienen que matarse para poder llamar la atención del mundo, pero eso no va a suceder, porque ahora mismo es el momento del reggaetón. ¿Por qué el Afrobeat se vio beneficiado del reggaetón? Porque es un ritmo bailable, la gente no está en pelea. Sí, es verdad que las guerras que nosotros hacemos son súper entretenidas, pero las guerras que ellos están haciendo están malas. A mí no me gusta. Escuché la, eh, la tiradera de Chris Brown que se llama Wicked Link. Esa está cabrona, ¿me entiendes lo que te digo? Pero... La gente me pregunta, ¿qué pasa, libreta? ¿Por qué? ¿Por qué tanta pelea? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Bueno, papi, porque perdieron la visibilidad del mundo. Nosotros, la música latina, el reggaetón sobre todo. Olvídate de la música latina, el reggaetón. El reggaetón se metió y el mundo lo está consumiendo y lo está bailando. Y la gente se está dando cuenta que cuando escuchan reggaetón, su vida les cambia, son más felices, son más tranquilos, tienen más paz, disfrutan más el día, ¿entiendes? Pero el hip hop, ¿qué tú vas a hacer? Cabecear todo el día, pero el reggaetón, cintureo todo el día, ¿entiendes? la diferencia. Así que aquí está la contestación del por qué el hip hop está desesperado. Están matándose esa gente allá. Déjenlo que se maten. Nosotros acá seguimos dándole rumba a la gente. ¿Me entiendes? Nosotros seguimos poniendo a bailar al pueblo. Nosotros ponemos a la gente a disfrutar. Si quieren malianteo, ahí está el malianteo de John Chimi, Precho, el C. Dobleta, Jade, Hanubi. Eh, ¿Qué te digo? Hace falta Jerusa, hace falta Yesa, que le metía cabrón. Eh, pero hay un par, hay un par. Y, y, y ni se diga Brian May, el que la está rompiendo. Anuel, el que nunca deja de sonar. O sea, tenemos mucha, mucha... Ah, ni se diga que cuando Anuel se metió para el hip hop y empezó a hacer comerciales y empezó a hacer las apuestas y empezó a hacer música que consumen los mismos americanos, eso le dio un bajón al hip hop. La música de Anuel le dio un bajón al hip hop. Y esa es la verdad, por eso es que se están tirando. ¿Me entiendes? Vamos a decir las cosas como son, chequense esto.